¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les daré unos consejos específicamente para la lanza con el aspecto de sagreo. ¿Con qué mejoras del espejo jugar? ¿Qué bendiciones tomar? ¿Qué bendiciones de Hermes también tomar? ¿Y qué mejoras del martillo podemos agarrar? Vamos a empezar con la habilidad de esta arma. Lo que va a hacer este aspecto es que nos va a aumentar el daño, la velocidad y el rango del ataque especial. Es decir, que en este aspecto nos vamos a estar enfocando más que nada, si no es que casi al 100%, en el ataque especial. Que viene siendo el, el arrojar el, el arma. Esta, esta arma o este aspecto es muy versátil ya que nos, nos permite jugar tanto de forma como de corto alcance como de largo alcance en este caso con este aspecto yo creo que lo ideal es jugar un poquito uh, con el largo alcance para aprovechar al máximo esta, esta habilidad que ya tiene el arma como quiera les voy a dejar aquí más o menos cómo me gusta ponerme las mejoras del espejo por igual va a ir dependiendo de cada persona así que pues no voy a entrar mucho en detalle y bueno vamos a ir primero a, a qué mejoras del martillo recomiendo para este aspecto yo creo que uno de que serviría muy bien con este aspecto sería el pincho en cadena lo que va a hacer este, esta mejora es que va a rebotar en 7 enemigos o hasta en 7 enemigos si es que los hay y va a causar un 30% de daño extra con el ataque especial es decir que cuando arrojemos la lanza si hay enemigos cerca pues va a ir rebotando entre ellos con un máximo de 7 enemigos y aparte pues les va a causar un daño extra ya con el daño extra que tiene el arma más este 30% pues obviamente se va a acumular ese daño y va a ser mucho más y otro que también creo que sirve, sirve mucho con este aspecto por lo mismo porque vamos a estar jugando mucho con el, con el ataque especial va a ser el pincho vicioso ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace es que aumenta un 50% eh, su daño y aparte aumenta un 50% de probabilidad crítica cuando regresa hacia ti. Es decir, si, si la lanza le gol golpea a un enemigo en el momento que tú la estás regresando a tu mano, puede, es muy probable que le vaya a causar un daño crítico a, esa, a ese enemigo, pero solamente es al momento de que regresa, no al momento de que la lanzas. Hay que también tener un poquito eso en claro para saber más o menos cómo funcionan eh, los daños. Pero independientemente del daño crítico, pues ya nos está aumentando un 50% de daño base. Entonces, con este 50 extra más el 30 extra del pincho de cadena, pues obviamente va a ser muy buen combo. Más el daño que ya tiene este, el arma de base. Igual pueden ir jugando con varias mejoras. La verdad es que tiene muchas mejoras que nos favorecen en, en el ataque especial. Eh, entonces es muy versátil en este aspecto podríamos jugar con, con diferentes mejoras y ver con cuál nos acomodamos pero yo creo que estas son las que más este, eh, nos pueden funcionar con este aspecto en específico ahora si vamos con el ataque estándar aquí la verdad vuelvo a lo mismo como decía yo creo que aquí puede servir cualquier tipo de ataque estándar ¿por qué? porque nos vamos a estar enfocando más que nada en el ataque especial como quiera si sirve mucho, o sea si sirve tener un ataque estándar, no voy a decir que ni siquiera agarremos nada porque pues obviamente nos va a tocar eh, tener que atacar a un enemigo de, eh, de, de corto alcance o de cuerpo a cuerpo entonces pues tener una buena, una buena bendición si sí va a servir pero como el arma de por sí no es muy fuerte al menos en el ataque estándar a diferencia por ejemplo de la espada que si su, su ataque estándar pues sí es un poquito más fuerte lo que tiene la lanza es que a lo mejor puede ser un poquito más rápida entonces como aquí se sí vamos a estar golpeando mucho a los enemigos pudiera ser que hasta bendiciones de Dioniso este, bendiciones como de, eh, de Ares tanto también como bendiciones de Afrodita o sea ahora sí que aquí cualquiera puede funcionar porque como es, muy, es un poquito lenta en la cuestión de matar pues todas las bendiciones que agarremos sí van a surgir efecto entonces aquí Vamos con el siguiente que sería el ataque especial. Aquí sí, yo sí recomiendo bendiciones que aumenten el porcentaje de, de daño. Es decir, bendiciones pues como eh, Afrodita, eh, Demeter, eh, tal vez esta Artemisa, Poseidón también. Ese tipo de bendiciones que, como ya dije, nos van a aumentar el porcentaje de daño. Porque lo que queremos es precisamente pues, aprovechar el ataque especial de esta arma. En arrojadizo, aquí también pudiera ser cualquiera, 
la verdad vuelvo a lo mismo con este con estas armas o con este con estos aspectos pues tenemos la ventaja de querer eh, jugar tanto de largo como de corto alcance en este caso lo vamos a jugar de, de, de largo alcance es decir vamos a estar usando eh, arrojando la lanza entonces pues el arrojadizo ahora sí que no nos va a estar no va a ser mucho el protagonista el protagonista de, de esta arma porque ya vamos a tener un ataque de largo alcance que es el lanzamiento de la lanza entonces pues por ejemplo aquí en el arrojadizo pudiera ser que agarrar un un arrojadizo de Dioniso, de Demeter, puede ser que funcione, ya que lo que van a hacer es que son eh, ataques como estáticos, es decir, por ejemplo el Demeter, pues creas este cristal que se queda ahí estático, entonces tú puedes estar haciendo lo tuyo, mientras que el cristal te está apoyando eh, con su rayo láser, o el, el ataque de Dioniso, que es su, nu que es su nube de, de veneno, pues lo que hace es que ralentiza a los enemigos y tú ya puedes aprovechar para atacarlos. Y también, o sea, si tú quisieras agarrar un arrojadizo más rápido como el de Zeus o el de Poseidón, pues también pudiera servir. Si lo que te quieres es enfocar también un poquito en atacar a varios enemigos a la vez, pues esto también puede funcionar. Entonces en este, en este caso yo creo que es muy versátil también el arrojadizo, pudiera ser cualquiera el que nos pueda servir. De acelerón aquí también recomiendo mucho Poseidón, ya que lo que va a hacer es alejarnos un poquito a, a los enemigos. Recuerden que... Pues lo que queremos es usar la, eh, el aspecto más que nada en modo como de largo alcance. Entonces pues a, tratar de alejar a los enemigos va a ser una muy buena opción. Y también el que siempre recomiendo pues es el de Atenea. Ya que cuando nos estén arrojando algo nosotros pues es bueno regresarles ese ataque. Y aparte pues movernos con más seguridad. Ya sabemos que al usar el acelerón con Atenea pues básicamente tenemos un escudo ya puesto. Y de favor pues también aquí yo creo que podría decir que cualquier... Cualquier favor o cualquier llamamiento pudiera servir, la verdad no veo ningún problema. Eh, ¿Por qué? Porque por ejemplo si usamos un llamamiento de Poseidón, pues nos puede servir para sacarnos de algún apuro si estamos rodeados de muchos enemigos. Creo que puede funcionar muy bien, ya que pues esta arma no tiene algo como por ejemplo la espada, que su especial nos aleja a los enemigos si es que estamos rodeados. Eh, entonces pues con esta arma escaparnos un poquito de estos de estos apuros nos pueden ayudar y también al mismo tiempo si estamos jugando en corto alcance pues bendiciones como eh, el llamamiento de Zeus eh, de Dioniso pues pueden funcionar también entonces en favor o el llamamiento se los dejo como en cualquiera ahora vamos a las bendiciones de Hermes pues aquí hay que aprovechar otra vez el, el ataque especial o, o la habilidad del ataque del arma que ya tiene entonces vamos a tratar de aumentar todavía un poquito más la velocidad de, del ataque especial para que sea todavía más rápido. Es decir, ahora sí que cualquier microsegundo que ganemos este, de velocidad pues es muy bueno. Entonces pues yo creo que esto nos puede servir mucho. Inclusive también mejorar la velocidad del estándar. Pero si nos sale el del ataque especial yo creo que esa será de sí o sí. Y por último, pues qué recuerdo les recomiendo. Yo creo que sería el recuerdo de Orfeo, que es lo que hace, pues esto aumenta el daño cuando hacemos eh, tiros de largo alcance, que obviamente vamos a estar haciendo muchos con el ataque especial, vamos a estar atacando enemigos que estén muy lejos, entonces pues esto nos puede ayudar bastantito. Y si no, o sea, si creemos que vamos a estar muy cerca de los enemigos o algo así, pues podríamos intentar con la mariposa de Thanatos, aquí yo creo que sí pudiera ser factible, ya que pues vamos a estar vamos a tratar de estar un poquito alejados de los enemigos y pues eso implica el, el que no nos estén golpeando tanto entonces pues si, si cruzamos estas habitaciones sin que nos golpee nadie eh, pues obviamente estaríamos ganando ese bonus de daño extra y pues pudiéramos conseguir un muy buen bonus al final de la partida y bueno pues con esto le estaríamos sacando provecho a este aspecto la verdad este aspecto es muy bueno es muy divertido, ah, puede ser que al principio eh, las lanzas, al menos lo que he escuchado de la gente que también me ha dicho se les complica un poquito el, el usar las, lo que son las lanzas, en lo personal a mí también creo que es una es un arma muy compleja, o sea puede ser pudiera parecer un poquito fácil, o a lo mejor al principio puede parecer un poquito fácil, pero realmente el arma tiene lo suyo, hay que saber usarla muy bien, si no puede salirte contraproducente, puedes tardarte mucho en una habitación, puedes recibir mucho daño tratando de hacer algo, entonces si sí son, sí son armas o si sí son aspectos en los que hay que tenerle eh, un poquito de paciencia, de, de práctica hay que estarlos usando un poquito más para poderle agarrar el ritmo al arma, pero 
el arma es muy buena y vuelvo a lo mismo tienen esta ventaja de que si queremos jugar tanto de corto como de largo alcance pues se adapta muy bien es muy adaptable esta arma entonces yo se las recomiendo mucho y pues bueno recuerden que estos consejos son opiniones personales que yo he sacado a lo largo de mi tiempo jugando aquí Hades y pues realmente la mejor eh, manera de jugar con este aspecto es como ustedes se sientan más cómodos y bueno en fin espero que este video les haya servido y les haya gustado si fue así recuerden que pueden dejarme un like y suscribirse al canal para ver más contenido de este tipo eh, yo me llamo Brando y nos vemos en el próximo video